ఓకే మనం ఇప్పుడు మన యూజర్ లాగిన్ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో మీకు జియుఐ టీకే ఇంటర్ ప్రాజెక్ట్ దాన్ని కంటిన్యూ చేద్దాం ఈరోజు పార్ట్ టూ మనకి చెప్తున్నాను మీకు ఓకే దిస్ ఈస్ అవర్ రీసెంట్ అప్లికేషన్ దీని ఒక్కసారి నేను రన్ చేస్తున్నాను ఎస్ యా ఇలా వచ్చింది దీని గురించి యా నిన్న గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే నేను చాలా మంది ప్రాక్టీస్ చేశారు ఓకే నాకు పర్సనల్ గా కొంతమంది షేర్ చేశారు అండ్ గ్రూప్ లో కూడా షేర్ చేశారు బట్ నేను నేను ఎవ్రీడే చెప్తుంటాను మీకు మీరు గ్రూప్ లో షేర్ చేయండి మిమ్మల్ని చూసి మిగతా వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అవుతారు ఓకే తెలుసుకుంటారు మనము ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఈరోజు అని వాళ్ళకి తెలుసుకుంటారు రోజు ప్రాక్టీస్ చేయాలనే విషయం ఓకే గుడ్ సో దీన్ని మనం ఏమి దీనికి యాక్టివ్ చేయలేదు కదా ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేసిన డేటా అంటే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్స్ వీటిని మనం లాగిన్ బటన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఈ రెండింటిని రీడ్ చేసి అంటే యూజర్ నేమ్ ని పాస్వర్డ్స్ ని డేటాని రీడ్ చేసి ఎప్పుడు లాగిన్ బటన్ కొట్టినప్పుడు రీడ్ చేసి మన డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటాతో కంపేర్ చేసి ఐ మీన్ వ్యాలిడేట్ చేసి మనం అది సక్సెస్ఫుల్ గా అంటే మ్యాచ్ అయితే డేటా ఎలా చేయాలి మన అప్లికేషన్ లోకి అంటే ఈ లాగిన్స్ ఎందుకు వాడతాం ఏదైనా అప్లికేషన్ లోకి పర్మిట్ చేయడానికి అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకోవడానికి యూజర్ ని ఎలా చేయడానికి యూజర్ లాగిన్స్ అనే పర్మిట్ పెడతాం ఇప్పుడు థియేటర్ లో సినిమా చూడాలి అంటే నువ్వు గేట్ లో టికెట్ ఇవ్వాలి టికెట్ లేకపోతే నేను ఎలా చేయరు టికెట్ ఉండాలి అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన టికెట్ నీ దగ్గర ఉండాలి వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏదో ఒక టికెట్ కాదు ఓకే బస్ టికెట్ తీసుకెళ్తే రైల్ దానిలోకి తీసుకోరు థియేటర్లో ఎలా చేయరు వాళ్ళు ఇచ్చిన టికెట్ చూపిస్తే ఎలా చేస్తారు అలానే మనం ఒక అప్లికేషన్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే ఆ అప్లికేషన్ని వాడుకోవడానికి దాన్ని యూజ్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ లాగిన్ అంటే లాగిన్ అనేది చేయాలి అంటే ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి అది రిజిస్ట్రేషన్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా లాగిన్కి వెళ్తున్నాం మనం నో ప్రాబ్లం తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేద్దాం ఓకే బట్ మన దగ్గర డేటాబేస్ ఉండాలి మన దగ్గర డేటాబేస్ అంటే నేను టెంపరవరీ పెట్టే ఇక్కడ టెంపరవరీ ఇక్కడ సమ్ లిస్టుల్లో పెట్టా ఆ డేటాబేస్ అనుకోండి ఇంకా మనం డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోలేదు కాబట్టి తర్వాత దీన్ని మనం మ్యాచ్ చేద్దాం ఓకే అది మనం చేయాల్సిన పని ఓకే సో ఇది రీసెంట్ నెక్స్ట్ వెర్షన్ అప్డేట్ చేద్దాం డియర్ స్టూడెంట్స్ వెర్షన్ అప్డేట్ చేద్దాం వెర్షన్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను దీన్ని వెర్షన్కి వన్ డాట్ టూ డాట్ టూ అని పెడుతున్నా నేను ఆర్డర్లు ఇవ్వట్లేదు జస్ట్ మిమ్మల్ని కొంచెం ఎడ్యుకేట్ చేయండి అంటే వెర్షన్స్ గురించి కూడా తెలియజేయడానికి అంతే ఇప్పుడు చూడండి మనం ఈ ప్రోగ్రామ్లో మాడిఫై చేస్తాం ఓకే దీన్ని మాడిఫై చేయం లేటెస్ట్ ప్రోగ్రామ్లో మాత్రమే మాడిఫై చేస్తాం ఓకే బట్ ఎస్టర్డే ఏదైతే ఉందో అంటే ప్రీవియస్ వెర్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం డిస్టర్బ్ చేయం దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి ఇలా వెర్షన్స్ని వాడటం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి చెప్పండి ఈ వెర్షన్స్ని మెయింటైన్ చేయడం వల్ల అదే ఫైల్లో మనం మాడిఫై చేసుకుంటే వెళ్ళొచ్చు కదా బట్ ఇలా వెర్షన్స్ని యూజ్ చేయడం వల్ల అంటే దాన్ని అలానే ఉంచేసి కొత్త వెర్షన్ తీసుకొచ్చాం దీనివల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి చూసారా ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వెర్షన్ ఉంది ప్రజెంట్ ఇంకొక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను మోడిఫికేషన్స్ తెలుస్తాయా ఇంకా చెప్పాలి అంటే నేను అడిగిన క్వశ్చన్ నేను చెప్పింది అయ్యి ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఏదైనా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగానంటే నేను మిమ్మల్ని అడిగితేనే నేను సారీ నేను మిమ్మల్ని మీకు చెప్తేనే నేను అడుగుతాను నేను చెప్పంది ఏది అడగను గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ విషయం కూడా ఓకే మై నా బ్రెయిన్ బాగా చాలా షార్ప్ ఇంకో విషయం తెలుసా నేను ఒకేసారి రెండు క్లాసులు చెప్తుంటాను వాళ్ళని అడిగిన క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడగను నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి సంబంధించింది ఓకే అవునా అండ్ మీకు ముందు వేరే బ్యాచ్ కూడా అయిపోయి ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆల్రెడీ సేమ్ కాన్సెప్ట్ చెప్పుంటా 
అయినా సరే మిమ్మల్ని అడిగింది మేము మీకు చెప్పిందే నేను అడుగుతుంటా మాక్సిమం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఓకే సో ఈ వెర్షన్ ఎందుకంటే ప్రీవియస్ వెర్షన్ సేఫ్ అనమాట ప్రీవియస్ వెర్షన్ సేఫ్ నువ్వు ఏదన్నా చేసుకుంటే ఫాడ్ చేసుకుంటావా అంటే ప్రోగ్రామ్ ని మార్చ్ ప్రోగ్రామ్ ని చేంజ్ చేస్తున్నావు అంటే దాని అర్థం వండర్ఫుల్ ఫీచర్స్ తో రావచ్చు లేదా ఆల్రెడీ ఉన్న ఫీచర్స్ కూడా డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు అవునా ఓకే ప్రోగ్రామ్ ని మార్చ్ మారుస్తున్నావు అంటే ఈ రెండు జరగచ్చు కదా ఏంటి వండర్ఫుల్ న్యూ ఫీచర్స్ రావచ్చు లేదా ఆ క్రమంలో అంటే నేను సూపర్ గా దీన్ని మారుస్తానని చెప్పే క్రమంలో ఆల్రెడీ ఉన్న ఫీచర్స్ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు ఆల్రెడీ ఉన్న అప్లికేషన్ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు అవునా ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇంకొక విషయం మీకు మీకు తెలియాలి డెవలపర్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ రెండు ఉంటాయి డెవలపర్స్ అంటే తయారు చేసేటప్పుడు ప్రొడక్షన్ అంటే వాడుకునేవాళ్ళు వాడుకునే సర్వర్ వాడుకోవడానికి పెట్టుకునే కంప్యూటర్ సోర్స్ కోడ్ అంటే ఆ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ఉపయోగించిన కోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది డెవలపర్ సర్వర్ లో ఉంటుంది డెవలపర్స్ కంప్యూటర్ లో ఉంటుంది అది సేఫ్ గా ఉండాలి తెలుసా ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్ళినా అంటే బయటకి వెళ్ళినా ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్ళిన అప్లికేషన్ కు సంబంధించిన సోర్స్ కోడ్ సేఫ్ గా ఉండాలి దాన్ని మాడిఫై చేయకూడదు అందుకే వన్స్ ప్రొడక్షన్ పంపించావు అంటే ఆ కాపీని సపరేట్ పెట్టేసి ఇంకో కాపీని నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ సెకండ్ వెర్షన్ ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్ళిన వెళ్ళినప్పుడు కస్టమర్స్ రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తుంటారు ఇది ఇలా కాదు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఇది ఇలా ఎందుకు చేసావు అలా చేస్తే ఇంకా బాగుండేది నాకు ఇంకా ఇవి కావాలి దీంట్లో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ చెప్తా ఉంటారు అవన్నిటిని నువ్వు సెకండ్ వెర్షన్ క్రియేట్ చేసినావు కదా దాంట్లో మాడిఫై చేస్తా ఉంటావు అనమాట అంత చెప్పేది వింటా ఉంటావు నువ్వు చేస్తా ఉంటావు అంత అయిపోయిన తర్వాత ఓకే బాబు ఇదిగో ఈ వెర్షన్ ఇస్తున్నా తీసుకో దాన్ని అప్డేట్ చేసుకో అని చెప్పేస్తావు అది అప్డేట్ అవ్వగానే మళ్ళీ ఇంకొక వెర్షన్ నువ్వు రెడీ చేసుకోవాలి ఇంకొక కాపీ అట్లా అట్లా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ దీంట్లో ఉన్న డేటాని రీడ్ చేయాలి అవునా రీడ్ చేయాలి అంటే ఇవి ఎక్కడున్నాయి ఇది ఒకటి ఇది ఇది దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ ఈ రెండు కదా దీంట్లో డేటాని రీడ్ చేయడానికి వేరియబుల్స్ కావాలి పైథాన్ వేరియబుల్స్ కాదు టీకే ఇంటర్ వేరియబుల్స్ సో ఇక్కడ నేను ఈ ఇక్కడ టాప్లో వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఏంటంటే యూ నేమ్ ఆల్రెడీ యూఎన్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా అందుకని యూ నేమ్ అని తీసుకున్నా ఈజ్ ఈక్వల్ టీకే ఇంటర్ డాట్ ఇంట్ లేదా డాట్ వ్యార్ యా ఇంట్ వ్యార్ ఇంట్ వ్యార్ ఇంట్ వ్యారా కాదు కదా మనకి స్ట్రింగ్ కదా అది స్ట్రింగ్ కదా సో స్ట్రింగ్ వ్యార్ స్ట్రింగ్ వ్యార్ ఇలా తీసుకోవాలి వేరియబుల్స్ ఇది ఒక వేరియబుల్ అండ్ ఇంకొక వేరియబుల్ పిడబ్ల్యూడి పిడబ్ల్యూడి అంటున్నాను నేను పాస్వర్డ్ ఇక్కడ పిడబ్ల్యూ ఆల్రెడీ ఉంది కదా అందుకని పిడబ్ల్యూడి పెట్టాను ఓకే ఓకే లేదా పాస్వర్డ్ అని పెట్టుకో నో ప్రాబ్లం పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్స్ ఆల్రెడీ ఉంది అందుకే నేను నేను దాని దగ్గరికి పెట్టకుండా పిడబ్ల్యూడి అని పెట్టాను పిడబ్ల్యూడి ఓకే గుడ్ ఈ రెండింటిని నువ్వు ఇక్కడ లింక్ చేసుకోవాలి దీనికి ఇక్కడ ఎక్కడేం చేసుకోవచ్చు దెర్ ఇస్ నో ఆర్డర్ టెక్స్ట్ వేరియబుల్ టెక్స్ట్ వేరియబుల్ అనే దగ్గర యూ నేమ్ యూ నేమ్ తీసుకోవాలి అండ్ దీనికి కూడా అలానే టెక్స్ట్ వేరియబుల్ ఈజీకల్ట్ పిడబ్ల్యూడి అని చెప్పి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు వాటికి వేరియబుల్స్ లింక్ చేసాం కదా దాన్ని రీడ్ చేయాలి అంతేనా ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ని లింక్ చేసాం 
మనం ఇక్కడ ఏదైనా డేటాని రీడ్ స్టోర్ చేసినా ఆ వేరియబుల్లోకి వెళ్తుంది ఆ వేరియబుల్లో ఉన్నది ఇక్కడికి వస్తుంది రెండు జరుగుతుంది టూ వే టూ వే కమ్యూనికేషన్ ఆ వేరియబుల్లో ఏదైనా నువ్వు స్టోర్ చేసినా దీంట్లోకి వచ్చేస్తుంది ఈ వేరియబుల్లో ఉండే డేటాని రీడ్ చేసుకోవచ్చు దానికి సెట్ అండ్ గెట్ అనే మెథడ్స్ ఉంటాయి సెట్ మెథడ్ గెట్ మెథడ్ అనే మెథడ్స్ ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు జరగాలి ఈ లాగిన్ లాగిన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు జరగాలి ఈ లాగిన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు జరగాలి ఆ రెండు కూడా ఓకే అంటే లాగిన్ క్లిక్ చేసినప్పుడే అన్నాను కదా మనకి కావాల్సినప్పుడు రన్ చేయడానికి కోడ్ని ఎక్కడ పెడతారు ఫంక్షన్స్ సో నేను ఒక ఫంక్షన్ ని బిఫోర్ కాలింగ్ బటన్ ఉంది కదా ఇక్కడ నేను ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నా డిఫ్ లాగిన్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఓకే ఇక్కడ యూజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ యూ నేమ్ డాట్ గెట్ యూ నేమ్ డాట్ గెట్ అని తీసుకుంటున్నాను అండ్ పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్స్ కాదు పాస్వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ పిడబ్ల్యూడి డాట్ గెట్ ఓకే ఇరవై ఏం చేద్దాం అంటే ప్రింట్ చేద్దాం ప్రింట్ యూజర్ కామ పాస్వర్డ్ రెండింటినీ ప్రింట్ చేద్దాం ప్రజెంట్ సో ఈ బట్ ఈ ఫంక్షన్ ని బటన్ కి లింక్ చేయాలి కదా సో ఇక్కడ లింక్ చేద్దాం సో కమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ లాగిన్ వితౌట్ పెరాంతసిస్ బ్రాకెట్స్ లేకుండా ఫంక్షన్ ఈ విధంగా కాల్ చేస్తాం బటన్ ఓకే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు క్యాలిక్యులేటర్ చేశారు మీరు ఓకే ఇప్పుడు చూడండి సో నేను ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ రాము పాస్వర్డ్ ఏబిసిడి ఎట్ వన్ టూ త్రీ అని ఇస్తున్నాను కదా ఏ పాస్వర్డ్ కనపడుతుంది పాస్వర్డ్ కనపడకూడదు కదా చూద్దాం దాని గురించి సో ఇప్పుడు లాగిన్ చూద్దాం లాగిన్ చూసారా రాము అండ్ పాస్వర్డ్ అంటే లాగిన్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన డేటా మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన డేటా మనకి మన దాన్ని మనం రీడ్ చేయగలిగాం ఫస్ట్ ఆపన్ చేయాలి రీడ్ చేయాలి తర్వాత వ్యాలిడేట్ చేయాలి ఒక ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది కదా మనకి ఏంటిది కనపడుతుంది పాస్వర్డ్ దాన్ని సెట్ చేద్దాం పాస్వర్డ్ ఇక్కడ ఉంది కదా పాస్వర్డ్స్ లో షో షో ఈజ్ ఈక్వల్ యాస్ట్రిక్ నేను వచ్చిన క్యారెక్టర్ ఇవ్వచ్చు షో ఈజ్ ఈక్వల్ క్యారెక్టర్ యాస్టిక్ ఇచ్చాడు టెక్స్ట్ బటన్ కి బా టెక్స్ట్ బాక్స్ కి ఓకే రాము పాస్వర్డ్ వచ్చేసి ఏబిసి ఎట్ వన్ టూ త్రీ అంటున్నాను కనపట్టలే చూడండి అంటే నీ పక్కన ఎవడన్నా దూరంగా ఉండి గమనిస్తున్నా నీ పాస్వర్డ్ ని వాడికి తెలియదు నీ పాస్వర్డ్ తెలియదు అది ఇప్పుడు లాగిన్ కొడుతున్నాను పాస్వర్డ్ వచ్చేసింది ఏబిసి ఎట్ వన్ టూ త్రీ ఇది ఇంటర్నల్ గా ఉంటుంది బయటికి కనపడదు ఇది నేను ఎవరికి బయటికి కనిపించే చేశాను బట్ అది ఇంటర్నల్ గా వాడుకుంటారు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు ఓకే వాట్ నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం ఇంకా వ్యాలిడేట్ చేయాలి అంటే మనం యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ని చెక్ చేయాలి మన డేటాబేస్ లో ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి అది ఎలాగో మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మనం ప్రోగ్రామ్ రాసాం దాంతో మీరు చెక్ చేసి నాకు ఒక మెసేజ్ ఇవ్వండి ఇలా కన్సోల్ లో కాకుండా మెసేజ్ ని కూడా గ్రాఫికల్ లో ఇవ్వడానికి మన దగ్గర ఆప్షన్ ఉంది ఓకే ఆప్షన్ ఉంది ఓకేనా ఏంటంటే ఈ మెసేజ్ ని మనము మెసేజ్ బాక్స్ లో కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ సార్ దట్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ దట్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఓకే సో ఇక్కడ మెసేజ్ బాక్స్ మెసేజ్ బాక్స్ ఉందా మెసేజ్ బాక్స్ లేదా మెసేజ్ బాక్స్ క్విక్ ఫిక్స్ నో ఫ్రమ్ టీ కే ఇంటర్ ఇంపోర్ట్ మెసేజ్ బాక్స్ యా ఓకే మెసేజ్ బాక్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం చూసారా ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అయ్యి ఉంటుంది ఇదిగోండి టీ కే ఇంటర్ నుంచి మెసేజ్ బాక్స్ ఇంపోర్ట్ అయ్యింది 
ఓకే మెసేజ్ బాక్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ హాయ్ అని జస్ట్ టైటిల్ అది టైటిల్ ఇక్కడ మనము యూజర్ నేమ్ ప్లస్ పాస్వర్డ్ నేను జస్ట్ లేదా యూజర్ నేమ్ మెసేజ్ పెడదాం ఓకే హా యూజర్ అని చెప్పేసి ఇలా మెసేజ్ పెడదాం చూడండి ఇక్కడ రాము పాస్వర్డ్ సంథింగ్ ఇస్తున్నాను లాగిన్ ఎర్రర్ ఉంది ఏంటి ఎర్రర్ అంటే ఇంకా మెసేజ్ బాక్స్ ని ప్రాపర్ గా మనం యూజ్ చేయలేదు మెసేజ్ బాక్స్ డాట్ డాట్ షో ఇన్ఫో షో ఇన్ఫో అది షో ఇన్ఫో షో ఎర్రర్ షో వార్నింగ్ వార్నింగ్ మూడు రకాల మెసేజ్ బాక్సెస్ ఉంటాయి షో ఇన్ఫో ఉంది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ షో ఎర్రర్ ఎర్రర్ మెసేజ్ షో వార్నింగ్ వార్నింగ్ మెసేజ్ ఈ మూడు రకాలు కూడా డిఫరెంట్ సౌండ్స్ లో డిఫరెంట్ ఐకాన్స్ తో వస్తాయి చూడండి జస్ట్ నేను ఇక్కడ సౌండ్ వచ్చిందా హాయ్ అయిన టైటిల్ తో వచ్చింది నో మెసేజ్ నేనేం మెసేజ్ ఇవ్వలేదు అంటే ఇక్కడ టైప్ చేయలేదు కదా సో ఇక్కడ నేను రాము అన్నాను అనుకోండి చూడండి ఈ టైటిల్ హాయ్ అనేది టైటిల్ పెట్టాను నేను నీ ఇష్టం వచ్చిన టైటిల్ పెట్టుకో ఓకే ఇక్కడ రాము మెసేజ్ వచ్చింది చూడండి బట్ సౌండ్ ఇస్ డిఫరెంట్ నా లోగో కూడా ఇట్లా వచ్చింది ఐకాన్ కూడా ఇలా వచ్చింది కదా అలా కాకుండా ఇక్కడ షో ఇన్ఫర్మేషన్ కాకుండా షో వార్నింగ్ అన్నాను అనుకోండి ఇది డిఫరెంట్ గా వస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి కొంచెం సిమిలర్ గా ఉంది సౌండ్ బట్ లోగో మారింది బట్ ఎర్రర్ కి మనకి ఇంకా డిఫరెంట్ గా వస్తుంది షో ఎర్రర్ షో ఎర్రర్ ఓకే ఓకే సౌండ్ మారింది లోగో మారింది అఫ్ కోర్స్ నేను మెసేజ్ ఏమి ఇక్కడ టైప్ చేయలేదు మెసేజ్ ఏం లేదు బట్ ఎప్పుడెప్పుడు ఏది ఇస్తారనేది నీకు అవగాహన ఉండాలి జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి వార్నింగ్స్ ఇది నువ్వు ఇది కంటిన్యూ చేస్తే ఇలాంటి ప్రాబ్లం అయ్యే అవకాశం ఉంది అనే దానికి వార్నింగ్ మెసేజ్ ఇస్తారు ఎర్రర్ నేను నేను చేయను నీ పని ఇది కుదరదు అని చెప్పాలి అనుకుంటే ఎర్రర్స్ ఇస్తారు అర్థమైందా మూడు రకాల మెసేజ్లు ఎప్పుడు ఇస్తారు జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కోసం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాం వార్నింగ్ అంటే నువ్వు ఇది ఈ పని చేస్తే ఇది అవుతుంది ఇలా జరుగుతుంది అనే దానికి వార్నింగ్ మెసేజెస్ ఎర్రర్ అంటే ఇది నేను కంటిన్యూ కానివ్వను దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం ఓకే అంటే అలాంటి వాటికి ఎర్రర్ మెసేజ్ ఇస్తారు నువ్వు అక్కడ ఏ మెసేజ్ ఇవ్వాలి అనేది డేషన్ నీదే అవునా కదా యాజ్ ఏ అప్లికేషన్ డెవలపర్ గా మీకు ఉంటుంది ఓకే స్టూడెంట్స్ సో మీకు అసైన్మెంట్ కూడా ఇచ్చాను నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ డేటాని వ్యాలిడేట్ చేసి ఓకే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ అయితే మీకు మీరు అలౌ చేయాలి ఆ యూజర్ని వెల్కమ్ అని చెప్పి చెప్పాలి ఓకే ఆ ప్రోగ్రామ్ రాస్తారనుకుంటున్నాను ట్రై చేయండి మనం ఆల్రెడీ కన్సోల్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ ఇంతకుముందు చేసాం లాగిన్ ఇప్పుడు గ్రాఫికల్లో చేస్తున్నాం ఈ రెండు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకేనా ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇప్పటికే